హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ యాసిడ్ అదేవిధంగా బేస్ అదేవిధంగా సాల్ట్ అదేవిధంగా పిహెచ్ స్కేల్ గురించి మనం వీడియో వన్ అయితే చేయడం జరిగింది ఎవరైనా ఆ వీడియో వన్ చూడనట్లయితే వీడియో వన్ చూసిన తర్వాత వీడియో టూ చూడండి ఎందుకంటే మాకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట మీకు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ క్లియర్గా మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఓవరాల్గా యాసిడ్ గురించి కానీ బేస్ గురించి కానీ అదేవిధంగా పిహెచ్ స్కేల్ గురించి కానీ అదేవిధంగా మనకు సాల్ట్ గురించి కానీ క్లియర్గా మీకైతే అర్థం అవుతుంది మీరు జస్ట్ ఒకసారి ఆ చాప్టర్ని రివిజన్ చేసుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినట్లయితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేసి రావచ్చు అనమాట ఓకే మనం క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ యొక్క వీడియో టూలో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది ఈ వీడియోలో చూద్దాం దానికంటే ముందు మనకు చూడండి ఇక్కడ మనకు మైండ్ డాట్ యాప్లో వచ్చేసి మీకు టెన్ మోక్ టెస్ట్లు అదేవిధంగా జనరల్ సైన్స్ టెస్ట్ కోర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే పర్చేస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ టెన్ మోక్ టెస్ట్ విత్ అదేవిధంగా జనరల్ సైన్స్ టెస్ట్ కోర్స్ వచ్చేసి మీకు మైండ్ డాట్ యాప్లో ఉంటుంది కోర్స్ వచ్చేసి మీకు స్టోర్లో మీకు మైండ్ డాట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టోర్లో చూసుకున్నట్లయితే మీకు వచ్చేసి మీకు కోర్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉంటుంది మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు మైండ్ డాట్ యాప్ లింక్ వచ్చేసి నేను కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు మైండ్ డాట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టెన్ మోక్ టెస్ట్లు కానీ ఆ జనరల్ సైన్స్ టెస్ట్ కోర్స్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇవి వచ్చేసి మీకు ఎగ్జామ్కు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఓకే ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ డాష్ టు ఫామ్ ఏ సింపుల్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఉంది దేంతో చర్య ఉంది ఒక సింపుల్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఏర్పరుస్తుంది అని మనకు అయితే క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది చూడండి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ దీంతో చర్య జరిపి ఒక సాధారణ ఉప్పు ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది అని మనకైతే క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఒకసారి ఆప్షన్ చూద్దాం ఏమి ఇచ్చారు సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషనా ఆక్సిజన్ గ్యాసా హైడ్రోక్లోరిక్ యాక్సైడా లేకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అని మనకైతే ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఆ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటే మనకు ఫామ్లో వచ్చేసి ఎన్ఏఓహెచ్ అనమాట కెమికల్ ఫామ్లో వచ్చేసి ఎన్ఏఓహెచ్ అనమాట ఎన్ఏఓహెచ్ అనేది దేనితో చర్య జరిపి మనకు సింపుల్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఇస్తుందని మనకు క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఒకసారి కింద ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ గమనించండి నీకు నేనైతే క్లియర్గా నేనైతే రాయడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసి ఎన్ఏఓహెచ్ అనమాట ఎన్ఏఓహెచ్ వచ్చేసి మనకు కెమికల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క కెమికల్ ఫామ్లో వచ్చేసి ఎన్ఏఓహెచ్ అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఎన్ఏఓహెచ్ అనేది హెచ్సిఎల్ హెచ్సిఎల్ అంటే ఏంటి ఇది వచ్చేసి యాసిడ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటి బేస్ అనేది బేస్ బేస్ అనేది యాసిడ్తో చర్య జరిపి మనకు ఏమి ఏర్పరుస్తున్నాయి ఒకసారి చూడండి బేస్ అనేది యాసిడ్తో చర్య జరిపి ఏమి ఏర్పరుస్తున్నాయి ఎన్ఏసిఎల్ అదేవిధంగా హెచ్ టూ అంటే సాల్ట్ అదేవిధంగా వాటర్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి అనమాట అంటే బేస్ అనేది యాసిడ్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకి ఏమి ఏర్పరుస్తున్నాయి సాల్ట్ వాటర్ ఏర్పడుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ ఎన్ఏహెచ్ అనేది ఏంటి బేస్ అనమాట హెచ్సిఎల్ అనేది ఏంటి యాసిడ్ అనమాట ఎన్ఏహెచ్ అనేది హెచ్సిఎల్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు ఏం ఏర్పడుతుంది సాల్ట్ వాడు క్వశ్చన్లు కూడా అదే అడిగాడు అనమాట ఏమడిగాడు ఎన్ఏహెచ్ అనేది దేనితో చర్య జరిగినప్పుడు ఒక సాధారణ సాల్ట్ ద్రావణం ఏర్పడుతుంది అంటాడు అంటే ఎన్ఏసిఎల్ అనేది ఇది సాల్ట్ అనమాట మనకి హెచ్సిఎల్తో చర్య జరిపినప్పుడు ఓకే హెచ్సిఎల్తో చర్య జరిపినప్పుడు ఎన్ ఎన్ఏహెచ్ అనేది హెచ్సిఎల్తో చర్య జరిగినప్పుడు ఒక ఎన్ఏసిఎల్ అంటే సాధారణ సాల్ట్ ఏర్పడుతుంది అనమాట అదే వచ్చేసి ఎన్ఏసిఎల్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ అనమాట అదేవిధంగా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది అది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రాంగ్ బేస్ వచ్చేసి ఎన్ఏహోయి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వచ్చేసి హెచ్సిఎల్ అనమాట ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్కు మనకి ఇక్కడ చూద్దాం ఆన్సర్ చూద్దాం మనకు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ దేంతో చర్య జరిగినప్పుడు ఒక ఒక సాధారణ ఉప్పు ద్రావణం ఏర్పడుతుంది అంటే మనకు హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనమాట హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో మనకు ఎన్ఏహోహెచ్ అనేది చర్య జరిపి మనకు వచ్చేసి సాల్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట మీకు క్లియర్గా ఇక్కడ నేనైతే క్లియర్గా రాశాను ఒకసారి చూడండి ఇక నేను రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా ఒకసారి చూసి మీకు ఒకసారి చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మ్యాటర్ ఒకసారి మీరు క్లియర్గా చూసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి వాట్ ఈస్ ది కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ కామన్ సాల్ట్ చూడండి సాధారణ ఉప్పు సాధారణ ఉప్పు యొక్క రసాయన
అది వచ్చేసి ఎన్ఏసిఎల్ అయినా ఉంటుంది ఆప్షన్లో లేకుంటే సోడియం క్లోరైడ్ అయినా ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇక్కడ నేను ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను చూడండి ఈ టేబుల్ మీరు నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ అడిగే ఛాన్స్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఆర్ఆర్ఎఫ్ గ్రూప్ డేలో కామన్ సాల్ట్ అంటే మనకు ఎన్ఏసిఎల్ వస్తుంది అది వచ్చేసి సోడియం క్లోరైడ్ అదేవిధంగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ వచ్చేసి సిఏఓ సిఎల్ టూ అనమాట మనకు కెమికల్ ఫామ్లో వచ్చేసి అది వచ్చేసి క్యాల్షియం ఆక్సీ క్లోరైడ్ అని అంటారు అదేవిధంగా బేకింగ్ సోడా చూసినట్లయితే ఎన్ఏహెచ్సిఓ త్రీ అది వచ్చేసి సోడియం బైకార్బోనేట్ అని అంటారు అదేవిధంగా వాషింగ్ సోడా అనమాట ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ అది వచ్చేసి దాన్ని సోడియం కార్బోనేట్ అంటారు అదేవిధంగా కాస్టిక్ సోడా ఎన్ఏఓహెచ్ అనమాట దీన్ని వచ్చేసి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటారు అదేవిధంగా అసిటిక్ యాసిడ్ దీన్ని వచ్చేసి సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ దీన్ని వచ్చేసి వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ నోట్ చేసుకోండి ఈ యొక్క ఆరు నోట్ చేసుకోండి మనకు ఏదో గ్రూప్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవి వచ్చేసి ఆరు ఈ ఆరుంటి గురించి అందుకే నేను క్లియర్గా ఒకటి చోట మీకైతే ఇన్ఫర్ మీకైతే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ది పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఏ ఈజ్ సిక్స్ అదేవిధంగా ది పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ సొల్యూషన్ బి ఈజ్ ఎయిట్ అండ్ ది పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ సి ఈజ్ టూ విచ్ విచ్ సొల్యూషన్ విల్ హ్యావ్ ది హైయెస్ట్ కన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది హై హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అని అడుగుతున్నాడు చూడండి ద్రావణం ఏ యొక్క పిహెచ్ విలువ ఆరు ద్రావణం బి యొక్క పిహెచ్ విలువ ఎనిమిది మరియు ద్రావణం సి యొక్క పిహెచ్ విలువ రెండు అనమాట ఏ ద్రావణంలో హైడ్రోజన్ అయాన్ యొక్క అత్యధిక గాఢత ఉంటుంది అని మనకైతే క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ వీడియోలో అంటే మీరు పార్ట్ వన్లో చూసినది మీకు క్లియర్గా మీకు చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ పిహెచ్ స్కేలు మనం పిహెచ్ స్కేల్లో జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు తీసుకున్నప్పుడు మీకైతే లాస్ట్ పార్ట్ వన్లో పార్ట్ వన్ వీడియోలో మీకైతే క్లియర్గా చెప్పాను మనకు హెచ్ ప్లేస్ అయాన్స్ అనేది లెస్ దాన్ సెవెన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట గ్రేటర్ దాన్ మోర్ దాన్ సెవెన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది తక్కువగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ నుంచి ఇక్కడ ఈ సెవెన్ నుంచి సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే హెచ్ ప్లేస్ అయాన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి హెచ్ ప్లేస్ అయ్యాన్ది హెచ్ ప్లేస్ అయాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయని చెప్పాను అదేవిధంగా మనకు సెవెన్ టు సెవెన్ టు ఫోర్టీన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెన్ టు ఫోర్టీన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు హెచ్ ప్లేస్ సైన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటాయని మీకు చెప్పాను అనమాట పి పిహెచ్ స్కేల్లో ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు చూడండి మనకు క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడు హైడ్రోజన్ హైయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ బట్టి రాయమంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకు హైయెస్ట్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ క్రింది వాటిలో విచ్ విచ్ సొల్యూషన్ విల్ హ్యావ్ ది హైయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అంటే ఈ ఇచ్చినటువంటి పిహెచ్ పిహెచ్ వాల్యూ సిక్స్ కానీ పిహెచ్ వాల్యూ ఎయిట్ కానీ పిహెచ్ వాల్యూ టూలో కానీ దేనికి ఎక్కువ ఎక్కువ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఉంటాయని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది కదా మనకు ఇది వచ్చేసి మనకు పిహెచ్ స్కేల్ అనుకుంటే మధ్యలో వచ్చేసి సెవెన్ న్యూట్రల్ ఉంటుంది సెవెన్ నుంచి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు మనకు హెచ్ ప్లేస్ అయాన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సెవెన్ నుంచి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు హెచ్ ప్లేస్ అయాన్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయని చెప్పాను అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి వేటికి దీనిలో మనకు దేనికి ఎక్కువ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఉంటాయంటే మనకు పిహెచ్ వాల్యూ పిహెచ్ వాల్యూ టూకి అయితే ఎక్కువ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే మీకు హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనమాట ఓకే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మీకు దాని గురించి కూడా మీకు క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ సొల్యూషన్ సి అనమాట అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏలో సి అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే మీకు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ హైయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అడిగినప్పుడు మనకు లెస్ దాన్ సెవెన్ అంటే లెస్ దాన్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ నుంచి సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇలా వెళ్ళే ఇలా వెళ్ళేప్పుడంతా మనకు ఎక్స్ప్రెస్ అయాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీకు డాక్రోన్లు కూడా చూపించాను కదా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వచ్చేసి జీరో నుంచి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ చూడండి జీరో నుంచి ఒక టూ వరకు ఉంటాయి త్రీ నుంచి సిక్స్ వరకు వీక్ యాసిడ్ ఎయిట్ నుంచి టెన్ వరకు వీక్ బేస్ లెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు
ఏ సొల్యూషన్ అడిగాడు పిహెచ్ వాల్యూ సొల్యూషన్ సి అడిగాడు అనమాట సి కాబట్టి ఆన్సర్ సి అవుతుంది అనమాట అంటే సి అంటే ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ది పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ సాల్ట్ ఈస్ టువల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ సాల్ట్ అప్ మనకు పిహెచ్ వాల్యూ అనేది పన్నెండు ఇచ్చాడు ఆ పన్నెండు అనేది క్రింది వాటిలో మనకు ఏది అవుతుంది ఆప్షన్ అని మనకు క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ వీక్ ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడో వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అని మనకైతే నాలుగు ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మీకు మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు చెప్పడం జరిగింది కదా చూడండి మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ యొక్క పిహెచ్ స్కేల్లో మీకు అయితే క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనేది జీరో నుంచి టూ వరకు ఉంటుంది వీక్ యాసిడ్ వచ్చేసి త్రీ నుంచి సిక్స్ వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా వీక్ బేస్ వచ్చేసి ఎయిట్ నుంచి టెన్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వచ్చేసి లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ అనమాట మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు టువల్ ఇచ్చాడు టువల్ అనేది ఏంటి స్ట్రాంగ్ బేస్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రాంగ్ బేస్ అదేవిధంగా టువల్ అనేది మనకు వీక్ వీక్ యాసిడ్ అవుతుంది అనమాట వీక్ యాసిడ్ ఓకే మనకి ఇలా మనకి ఇలా వెళ్ళే కొద్ది ఎంత ఇదంతా వీక్ యాసిడే అనమాట చూడండి స్ట్రాంగ్ బేస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటుంది జీరో నుంచి టూ వరకు ఇలా వెళ్ళే ఇలా వెళ్ళే కొద్ది అంతా మనకు వీక్ యాసిడ్ వస్తుంది మనకు స్ట్రాంగ్ బేస్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది ఇలా వెళ్ళే కొద్ది అంతా మనకు వీక్ బేస్ ఉంటుంది అనమాట మనకు ఎగ్జాక్ట్గా టువల్ అడిగాడు టువల్ అనేది ఏంటి స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ వీక్ యాసిడ్ అనమాట స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ యాసిడ్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి టువల్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ యాసిడ్ ఓకే కింద ఆప్షన్ చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ యాసిడ్ చూడండి ఏడందో ఆప్షన్ మనకు స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ యాసిడ్ అనేది ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది అనమాట ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ విధంగా మనం అందుకే మీకు క్లియర్గా నేను అక్కడ రాశాను అనమాట దాని ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒకసారి ఒకటి రెండు సార్లు చూసి మీరు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసి వస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ చూడండి దిగువను పేర్కొన్న ఏది గ్రాన సూచిక అంటే ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ అంటే ఏంటంటే మనకు గ్రాన సూచిక అనమాట దాని తెలుగులో వచ్చేసి గ్రాన సూచిక అంటారు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎన్సీఏట్లో మనకు మూడే మూడు ఇచ్చాడు ఎగ్జాంపుల్గా ఈ మూడును గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు దీని గురించి ఇంకేం అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఎన్సీఆర్లో వచ్చేసి మనకు ఈ మూడే ఇచ్చాడు ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ వచ్చేసి వనీలా అదేవిధంగా ఆనియన్ అంటే ఉల్లిపాయ అదేవిధంగా క్లోవ్ అంటే లవంగాలు అనమాట ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మూడే ఇచ్చాడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగినప్పుడు ఈ మూడింటి గురించి ఈ మూడన్నా ఇస్తాడు లేకుంటే ఒకటే ఇస్తే మిగతా లేనటువంటి ఇస్తాడు అనమాట ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఒకవేళ ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసి రావచ్చు అనమాట చూడండి వెనిల్లా ఆనియన్ క్లోవ్ ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు మనం నోట్ చేసుకోండి ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్స్ తెలుగు ఏమిటంటే గ్రాన సూచికలు అని అంటారు ఈ మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారనమాట క్లోవ్ అంటే లవంగాలు అనమాట ఇక్కడ చూడండి మనకు ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు రోజు ఇచ్చాడు సోప్ ఇచ్చాడు అదేవిధంగా క్లో అదేవిధంగా టర్మెరిక్ ఇచ్చాడు అనమాట పశువు ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది లవంగాలు అవుతుంది అనమాట దిగిన పెరిగిన వాటిలో ఏది గ్రాన సూచిక అంటే మనకు లవంగాలు మీకు చెప్పాను కదా ఈ మూడు నోట్ చేసుకోండి ఈ మూడి మ్యాక్సిమం ఈ మూడే ఉంటాయి ఈ మూడు ఇచ్చి లేకపోతే ఒకటి లేనటువంటి సాడు ఈ మూడిట్లో లేనిది ఏది అని అడగచ్చు ఆల్ ఫ్యాక్టరీ లేనివేది అని అడగచ్చు లేకుంటే నాలుగు ఆప్షన్ ఇచ్చి మూడు లేనటువంటి ఇచ్చి ఒకటి ఇచ్చేసి ఇందులో ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ఇండికేటర్ ఏదైనా అడగచ్చు కాబట్టి ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసి రావచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ది లిట్మస్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లిట్మస్ ద్రావణం దేని నుంచి సంగ్రహించబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకైతే అడుగుతున్నారు గ్రూప్ డీలో వచ్చేసి మనకి ఎన్సీఆర్లో స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది మీకు ఒక ఎన్సీఆర్లో చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్లో మనకు సెకండ్ చాప్టర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి యాసిడ్ బేస్ సాల్ట్స్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది ఆ చాప్టర్లో మీరు ఓపెన్ చేసి చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఒక టేబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చింటాడు క్లియర్గా ఒకసారి మీరు ఇంకవరకన్నా చదవాలనుకుంటే అక్కడ క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అక్కడ చదవండి లిట్మస్ ద్రావణం దేని నుంచి సంగ్రహించబడుతుంది అని క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి లైకెన్ చూడండి లైకెన్ అనే ఒ
చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సొల్యూషన్స్ విల్ హ్యావ్ ది లోయెస్ట్ పిహెచ్ వాల్యూ దిగువ పేరుకున్న ఏ ద్రావణానికి అతి తక్కువ పిహెచ్ విలో ఉంటుందని మనకైతే క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది చూడండి లెమన్ జ్యూసా ప్యూర్ వాటరా బ్లడ్డా డిటర్జెంటా చూడండి ఒకసారి మనం పిహెచ్ వాల్యూ అన్ని అన్ని రాసుకుని దేనికి పిహెచ్ వాల్యూ తక్కువ ఉందో చూద్దాం లెమన్ జ్యూస్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత టూ పాయింట్ టూ ప్యూర్ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ బ్లడ్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ డిటర్జెంట్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత టెన్ టు ఫోర్టీన్ అనమాట టెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇక్కడ తక్కువ దేనికి ఉంది లెమన్ జ్యూస్ ఉంది అనమాట అదే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది లెమన్ జ్యూస్ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట దేనికి అయితే తక్కువ పిహెచ్ వాల్యూ ఉందో అదే మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అడిగింది కూడా క్వశ్చన్ అదే కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ది పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఇస్ చూడండి న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ అంటే తటస్థ తటస్థ ద్రావణ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ అడిగాడు మీరు ఈజీగా మీరు అందరూ ఆన్సర్ చేసేస్తారు పిహెచ్ వాల్యూ వచ్చి సెవెన్ అనమాట మనకు పిహెచ్ స్కేల్ వచ్చేసి మధ్యలో ఉంటుంది దీని న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ అంటారు దీని వచ్చేసి తటస్థ ద్రావణ యొక్క పిహెచ్ పిహెచ్ యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి సెవెన్ అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ యాంపోటేరిక్ యాక్సైడ్ అనమాట చూడండి ఈ ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఖచ్చితంగా మీకు ఏదో ఒక షిప్లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మనకు నోట్ చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట మ్యాక్సిమం మీకు అయితే ఏదో ఒక షిప్లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది నోట్ చేసుకోండి క్రింది వాటిలో క్రింది వాటిలో ఏది యాంపోటేరిక్ యాక్సిడ్ అని మనకైతే క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి యాంపోటేరిక్ యాక్సిడ్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకున్న తర్వాత దీన్ని క్యాన్సల్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకు క్లియర్గా నేనైతే క్లియర్గా నీట్గా రాశాను మీకు ఎవరన్నా రాసుకోవాలనుకుంటే రాసుకోండి లేకుంటే జస్ట్ వినేసి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి రాయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే చూడండి ఏ మెటల్ ఆక్సైడ్ అయితే మెటల్ ఆక్సైడ్ అంటే ఏంది మెటల్ ఆక్సైడ్ అంటే మనకు జెడ్ అండ్ ఓ అంటే లాస్ట్లో ఓ ఉండాలన్నమాట జెడ్ అండ్ ఓ జెడ్ అండ్ ఓ అనేది ఒక మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అనేది ఒక మెటల్ ఆక్సైడ్ ఈ విధంగా ఓ ఉన్నట్లయితే లాస్ట్లో అది మెటల్ ఆక్సైడ్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ఏ మెటల్ ఆక్సైడ్ అయితే ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలతో చర్య జరిపి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను నీట్గా క్లియర్గా తెలుగులో రాశాను ఏ మెటల్ ఆక్సైడ్ అయితే ఆమ్లాలు మరియు క్షారాలతో చర్య జరిపి లవణాలు మరియు నీటిని ఏర్పరుస్తాయో వాటిని వచ్చేసి యాంపోటేరిక్ ఆక్సైడ్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా చూడండి ఇంగ్లీష్లో కూడా రాశాను ఇక్కడ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ దట్ రియాక్ట్ విత్ ది బోత్ యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ ఫ్రమ్ ఫామ్ సాల్ట్స్ అండ్ వాటర్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాంపోటేరిక్ ఆక్సైడ్స్ ఫ్రెండ్ యాంపోటేరి యాక్సిడ్స్ అంటే ఏంది మెటల్ ఆక్సిడ్స్ దట్ రియాక్ట్ విత్ బోత్ యాసిడ్ అండ్ సో యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ ఫామ్ సాల్ట్స్ అండ్ వాటర్ దే ఆర్ కాల్ యాంపోటేరి యాక్సిడ్స్ అనమాట దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ జెడ్ ఎన్ ఓ అనమాట ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ వచ్చేసి అల్యూమినియం ఆక్సిడ్ అదేవిధంగా జింక్ యాక్సిడ్ అనమాట ఈ రెండు వచ్చేసి మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట యాంపోటేరిక్ యాక్సిడ్కు ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అదేవిధంగా జెడ్ ఎన్ ఓ జెడ్ ఎన్ వచ్చేసి జింక్ యాక్సిడ్ అల్యూమినియం యాక్సిడ్ అనేది యాంపోటేరిక్ యాక్సిడ్కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు వాటిని ఒక మెటల్ ఆక్సిడ్ అనేది ఆమ్లాలతో క్షారాలు తెలిపి లవణాలు మరియు నీటిని ఎలా ఏర్పరుస్తాయి అనేది క్లియర్గా మనం ఎగ్జాంపుల్తో సహా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ చూడండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అల్యూమినియం ఆక్సిడ్ తీసుకున్నాను దాన్ని దాన్ని నేను యాక్సిడ్తో యాసిడ్తో చర్య జరిపినప్పుడు ఏం ఏర్పరిచింది సాల్ట్ వాటర్ ఏర్పరిచింది చూడండి క్లియర్గా గమనించండి ఈక్వేషన్స్ అదేవిధంగా మనకు అల్యూమినియం ఆక్సిజన్ నేను బేస్తో చర్య బేస్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు సాల్ట్ వాటర్ ఏర్పడింది అదేవిధంగా జింక్ ఆక్సిజన్ యాసిడ్తో చర్య చర్య జరిపినప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ ఏర్పడింది అదేవిధంగా జింక్ ఆక్సిజన్ బేస్తో చర్య జరిపినప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ ఏర్పడింది అనమాట ఈ విధంగా ఒక ఒక మెటల్ ఆక్సిడ్ అనేది ఆమ్లము మరియు క్షారంతో రెండు ఆమ్లము మరియు క్షారంతో రెండింటితో చర్య జరిపి సాల్ట్ వాటర్ని ఏర్పరిస్తే దాన్ని యాంపోటేరిక్ యాక్సైడ్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా అర్థమైంది కదా నీట్గా నేనైతే చాలా క్లారిటీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు మెయిన్ ఎగ్జామ్లో యాంపోటేరిక్ యాక్సైడ్ అంటే ఇమీడియట్ ఆన్సర్ చేసి రావాలన్నమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట చూడండి దిగువ పెరుగున వాటిలో ఏది యాంపోటేరిక్ యాక్సైడ్ ఇమీడియట్లీ పెట్టాలన్నమాట ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఏఎల్ టూ ఓ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ కా లేకుంటే
मध्य वे सैवन न्यूट्रल उ चूँकि सैवन लैस दैन लैस दैन वेमी मन को हेच प्लस हाँ एक्वि हेच प्लस हाँ अनेंटाई सैवन ग्रेटर दिल्ली मन को हेच प्लस हाँ तक उठाईको इकड़ा चूँ पीहे वाल्यू टू इच्छा पीहे वाल्यू पीहे वाल्यू को टू को मन के हेच प्लस हाँ अनेंटाई अदे विधा सैवन को तक उठाई सैवन को सैवन को तक उठाई लैवन को इंका तक उठाइन अटे सैवन को उठाई मन को लैवन को इंका इंका तक उठाइन इकड़ डिसे आर्डर एक्वी तक रहा चूँ एक्वी तक रही डिसे आर्डर एक्वी तक हईड्रोजन अयान कांसट्रेस इक हईड्रोजन अया कांसट्रेस डिसे आर्डर रायमंटना मन को हईड्रोजन अया कांसट्रेस अने टू कोई काबटे टू को पीहे वाल्यू टू को दा तर दी सैवन उ दा तर लैवन अन्ट ई विधा टू सैवन लैवन मन को आसर अू अने टू अने मन को आपशन एक्स अदे विधा सैवन वे जेड अदे विधा लैवन वे वै अन एक्स वै जेड अने मन को डिसे आर्डर अब चूँ एक्स वै एक्स एक्स जेड वै एक्स जेड वै मन को आसर वे एक्स जेड वै अन्मा कि एक्स जेड वै अने कपशन में ए आपशन बी इज़ करेक्ट आंसर अन्ट यह विधा मैं आंसर चाहिए अगर क्लियर पैन चपाँ कीट रास्को यह क्वेश्चन कहीं रूम साल विनी आंसर चयें फ्रेंड्स मेन एग्जाम खचित मेन एग्जाम खचित इलां टाइप आफ क्वेश्चन ईजी आंसर से ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा चूँ मेटल रियाप्ट वित् ऐसी टू प्रोड्यूस लोहा आम्लाल तो चर्य जरि डाश उत्पत्ति चाई कपशन चूँ सा अंड क्लोरी साल्कालीज सा अंड हईड्रोजन साल अंड वाटर अन्ट चूँ इन मेटल अने देन तो रियाक्ट कावाली ऐसी तो रियाक्ट का रियाक्ट कावाल चूँ गुर्त मन को मेटल अने मेटल अने ऐसी तो रियाक्ट एमेंटे गुर्त साल प्लस हेच टू अटे मेटल अने ऐसी तो रियाक्ट सा अदे विधा हईड्रोजन हईड्रोजन गैस अनेपड़ी हईड्रोजन गैस एरपड़ता है मेटल अने ऐसी तो रियाक्ट सा प्लस हईड्रोजन गैस एरपड़ी फ्रेंड्स इक आपशन चूँ सा अदे विधा हईड्रोजन अव जरिए ओके एग्जापल मन को दीन अड़ने क्वेश्चन एग्जापल चूँ मन को हेच टू एस फो फोर हेच टू एस फो फोर अनेचे ऐसी अन्ट स्ट्रांग ऐसी स्ट्रांग ऐसी वे मन को मेटल मेटल तो चर्य जरूरी जिंक तो चर्य जरूर जिंक तो चर्य जरूर एम एरपड़ी जेड एन एस फो फोर जेड एन एस फो फोर प्लस हेच टू एरपड़न इक हेच टू एस जेड एन एस फो फोर अने सा अटे लवण हेच हेच टू अंत अभी हईड्रोजन गैस अन्ट यह विधा मेटल अने मेटल अने ऐसी तो रियाक्ट मन को हईड्रोजन गैस अदे विधि सालपड़ी गुर्त फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपारटेंट अन्ट इधे ओवराल मन को सा बेस अदे विधा मन को अदे विधा मन को ऐसी सा बेस पीहे स्केल गेनते क्लियर पार्ट वन पार्टी में मैं क्लियर एक्सप्लेन टाइप आफ क्वेश्चन ये टाइप आफ क्वेश्चन अड़ना मेन एग्जाम में ईजी आंसर से फ्रेंड्स खचित वन नाट टू अगस्ट सैवीन का लेकिन आगस्ट सैवीन नीचे ट्वेंटी फाइव वरुक जरिए एग्जाम टाइप आफ दी टाइप आफ क्वेश्चन अड़े खचित अवकाश उबाबी क्लियर उसार क्वेश्चन नीट चली आपशन एमारो चली नीट क्वेश्चन की रोड साल चली आपशन चली आंसर से फ्रेंड्स ओके इधे पार्ट वन पार्ट टू क्लियर नक्सप्लेन रो वीडियो अप्लोड ओके थैंक यू फर् एवरी वन